ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡೆಕೇಡ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಇರೋ ಪವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಡ್ಜಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಲೀಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲ್ ಕೆರೆಟೊಮೈಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯನ ಒಂದು ಭಾಗನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸಿಷನಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಲೆಂಟಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜಾಗನ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅವರ ಮೆಷೀನ್ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಭಾಳ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯುರೋಪು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲಿ ವಿಷನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಭಾಳ ರೇರು ಈ ಪವರ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಮ್ಮ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪವರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲೇ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ವಿಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ವಾಸ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೋನ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವರ್ಷನ್ ಒನ್ ವರ್ಷನ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೆಷೀನ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಳ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಳೆ ಮೆಷಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಗೋ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಮೆಷಿನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಷಿನ್ ಇರಬೇಕು ಹೌ ಈಚ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಈ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಲೇಸರ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಕಮ್
ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೂರದ ವಿಷನು ಹತ್ತಿರದ ವಿಷನು ಮಿನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕು ಫೋನ್ ನೋಡಬೇಕು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಈ ಶೇಪ್ ಇರೋದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಗಿಂತ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ನು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಂದರೆ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಆ ಶೇಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಏನೇ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ನರ್ವ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸು ಆದಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನರ್ವ್ಸು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೀಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದೇನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವಿಂಗು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಡ್ರೈವಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕ್ವೆಶನರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಫೆಲ್ ದಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 